தமிழ்நாடு விவரம் இப்போ முக்கியமாக செலிபிரிட்டி பார்க்க போகிறோம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேரை கட்டாலும் சும்மா பவர் ஏறும் அவர் தான் நம்ம பவர் ஸ்டார் ஸ்ரீனிவாசன் ஸோ பவர் ஸ்டார் ஸ்ரீனிவாசன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் படம் அண்ணா வந்தார் ஸோ படம் அண்ணா வந்தார்னா இதுக்கு முன்னாடி இவர் என்ன பண்ணிக்கிறார் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து அக்குபெஞ்சர் டாக்டர் இவர் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஸோ டாக்டர் தொழில் எல்லாத்துக்குமே நல்லது பண்ணிக்கிறது நம்ம பவர் ஸ்டார் ஸ்ரீனிவாசன் பார்த்தார் இல்லை நம்ம ஒரு படம் நடிச்சோம்னா அது மூலியமாக இருநூறு குடும்பங்கள் நல்லா வாடும் அதனால் நம்ம ஏன் ஒரு படம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தீர்மானிச்சார் ஸோ வந்தார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபது படத்துக்கிட்ட பண்ணிட்டார் ஸோ எல்லா படத்துலையும் சின்ன சின்ன ரோலாக இருந்தால் கூட யாராவது பேட்டி கேட்டால் எப்படி சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாலா நூறு படத்துக்கிட்ட பண்ண போகிறேன் தெரிஞ்ச அடுத்து மெயின் ரோல் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் யாராவது கேட்டாங்கன்னா என்ன சங்கர் சார் கூட்ட என்ன சொல்லுங்கள் சங்கர் சார்னால் பார்க்கலாம் பண்ணலாம் முருகதா சார்னால் பார்க்கலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்க மாதிரி பயங்கரமாக சொல்கிறாரு முக்கியமாக இவர் வந்து பயங்கரமாக எல்லோரும் கலாச்சாரம் கூட நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயத்தில் அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு ஐம்பத்தஞ்சு டு அறுபது வயசு ஆகுது ஸோ இந்த வயசில் கூட நடிக்கணும் கேமரா முன்னாடி நிற்கணும் நடிக்கணும் அப்படின்னு வர பாருங்கள் அதே நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் பிகாஸ் அவர் நல்லா இருக்கார் நல்லா நடிக்கார் பார்க்குற மாதிரி இருக்காரோ இல்லையோ இருந்தால் கூட பரவாயில்ல நான் வந்து ஸ்க்ரீனில் கண்டிப்பாக வந்து நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஆட்டிடியூட் இருக்கும் பாருங்கள் இட்ஸ் அ வெரி வேறு லெவலு ஸோ என்ன சொல்கிறாருன்னா அதை கேட்டால் ரொம்ப ஒரு பெருமையாக சொல்லிக்கிறாரு எனக்கெல்லாம் ஒரே போட்டி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியாக இருந்தான் ஏன்னா நான் பவர் ஸ்டார் அவர் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படிம்பார் ஸோ கூச்சப்படாமல் யார் பேசுவோம் அப்படின்னு கேட்டால் அவர் நம்ம பவர் ஸ்டார் மட்டும்தான் கண்ணா ஒரு லட்டு தின ஆசையா அப்படிங்கிற படத்தில் தான் இவர் கொஞ்சம் பயங்கரமாக பாப்புலர் ஆனார் ஸோ அந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான ரோலும் பண்ணியிருப்பார் பயங்கரமாக டீஷர்ட்லாம் போட்டுக்கிட்டு பயங்கரமாக ஓடுறது மாதிரி விக் வச்சுக்கிட்டலாம் ஸோ அந்த படம் கூட கொஞ்சம் சூப்பராக போயிருச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாலிபர் ரொம்ப படங்களில் இவர் வந்து கெஸ்ட் ரோலாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் முக்கியமாக ஐயில் கூட பார்த்தீங்கன்னா சங்கர் சார் படத்தை ஓடுற மாதிரி எந்திரன் படத்தை ஓடுற மாதிரி ஒரு சீன்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து என்னதான் இவர் வந்து எல்லோரும் காமெடி பண்ணி சிரிச்சா கூட பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இவரோட வளர்ச்சிங்கிறது வேறு லெவலுக்கு பிரம்மாண்டமாக போய்கிட்டு இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து எப்படின்னா கூச்சப்படவே மாட்டார் எங்கேயெல்லாம் என்ட்ரி கொடுத்தாலும் பயங்கரமாக மேக்கப்பெல்லாம் போட்டுட்டு போய் உட்காந்துருவார் அதோட ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா ஏன்பா நீ தான் இவ்வளோ வயசாச்சு ஏன் நடிக்க வரேன்னா எனக்கு வயசே ஆகல நான் இன்னும் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசு தான் இப்போ கூட நான் லவ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கிறேன் ஸோ என்னை எந்த பண்ணுவோம் நான் லவ் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கூச்சப்படாமல் சிரிக்காமல் சொல்லுவார் அது தான் அதோடய பார்த்தீங்கன்னா அவர் போகிற இடத்துக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரசிகர் கூட்டம் பயங்கரமாக வந்து நின்றுக்கிட்டு இருக்கும் அந்த ரசிகர் கூட்டம் யார் எதுக்காக வராங்கன்னே தெரில ஒருவேளை பிரியாணி பொட்டலத்தை போட்டு வர வச்சிடுறாரு போல இருக்கு இந்த பிரியாணி பொட்டலம்னு தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்குது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா லத்திகா படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் ஓட்டினேன் அப்படிங்கிறார் ஸோ அந்த படத்தை ஒரு தடவையே பார்க்க முடியாது எப்படி ஒரு வருஷம் ஓட்டினீங்க அப்படின்னா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பத்து பேர் இருபது பேருக்கு வந்து பிரியாணி வாங்கி கொடுத்து வர வச்சுட்டாரு அதோட ரொம்ப முக்கியமாக என்ன பண்ணுவார் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு தேட்டர் ஒன்றே ஓப்பனாக சொல்லிட்டார் இல்லை அந்த பாதி டிக்கெட்டு நாங்களே வாங்கிக்கிறோம் சரி நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து படத்தை ஓட்டுங்க அப்படின்ட்டார் ஒரு வருஷம் ஓடி லத்திகா பயங்கரமான ஒரு மா பெரும் வெற்றி அடைந்த படம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அதோட ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கிற பயங்கரமாக கருத்துலாம் தெரிவிப்பார் இடைக்காலத்தில் கூட சூப்பர் ஸ்டார் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டினார் யாருப்பா அந்த ஏழு பேர் அப்படின்னு கேட்டார் என்னப்பா இருபத்தெட்டு வருஷமாக தமிழர் ஏழு பேர் வந்து ஜெயிலில் இருக்காங்க அதுக்காக பல போராட்டங்கள் நடக்குது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தே யாருன்னு தெரியாதுன்ட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிக்கிறக்குமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரபல சேனலில் பேட்டி கொடுத்த நம்ம பவர் ஸ்டார் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது என் கிட்ட கேளுங்க ஏழு பேரையும் பேரும்னு பேர் அவர் அடிக்கிட்டார் எப்படி உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னா அவர் கர்நாடகக்காரருமா அதனால் அவருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ நான் வந்து தமிழனாச்சே அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக அவர் சர்ச்சையை கிளப்பியிருந்தார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இடையில ஒரு முக்கியமான விஷயம் நடந்துச்சு கிட்னாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதான் அவங்க பொண்ணுங்களாம் வந்து பயங்கரமாக டிவி சேனலுக்கெல்லாம் பேட்டி கொடுத்து எங்கள் அப்பாய யாரோ கடத்திட்டு போயிட்டாங்க எப்படியாவது காப்பாற்றுங்க எங்கள் அம்மா கடத்திட்டு போயிட்டாங்கன்னு அழகிருந்தாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைரலான வீடியோ வந்திருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டாரும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் பேசிக்கிறது மாதிரி அந்த வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இங்கே பாருங்கள் யார் வேணாலும் ஈஸியாக மாற்றலாம் நம்ம சினிமாவில் இருக்கோம் நானும் ஒரு